ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സൈ ഡ്രോപ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ കമന്റ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇടുമ്പോഴെല്ലാം അതേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു വയറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വയറിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തൊട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടോ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ട്രേ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ആ നമ്മുടെ മാച്ച് ബോക്സിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ കാർഡ് ബോർഡ് അതിന് മുകളിലെ ഭാഗം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാർഡ് ബോർഡ് ട്രേ പോലെ കിട്ടും ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂ വയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്യണം ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതാണ് ഒരു മാച്ച് ബോക്സിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ട്രേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് വയേഴ്സ് ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കോമ്പസ് ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പസ് നീഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സ്വിച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു ബൾബും ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മുടെ ഈ കോമ്പസ് നീഡിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ടൈനി മാഗ്നറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അനങ്ങും മനസ്സിലായോ ആ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് അത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാർ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവച്ചത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റി സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ ഗ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കോമ്പസ് നീഡിലിന്റെ ആ ഒരു നീഡിൽസ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓൺ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ആ കോമ്പസ് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുവെച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് വെക്കുക ഓഫ് ആക്കിയപ്പോ ഈ നീഡില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു എഫക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നീഡിലിനെ ആ മൂവ് ചെയ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് എഫക്ട് ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ആണോ അല്ല എന്താ
the wire behave like a magnet or magnet aita wire behave cheyunu adu kondana adinagathirna needle endu cheyidatha deflect cheyidatha idu first observe cheyidha namaku parni thanna scientist aarana hans christian oster avaru peru padichu vecheko hans christian oster da ivide padam koduthittundallo ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു കേൾക്കുക ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു നോട്ടീസ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പസ് നീഡിൽ എവ്രി ടൈം എപ്പോഴാണ് ദ കറണ്ട് വാസ് പാസ് ടു ത്രൂ ദ വയർ ഓക്കെ സോ വെൻ ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ടു ത്രൂ ദ വയർ ഇറ്റ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതുക വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ത്രൂ എ വയർ ഇറ്റ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ആ അപ്പൊ നമുക്ക് അതും ഒന്ന് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി നമുക്ക് അതും ഒന്ന് നോക്കാം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നെയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വയേഴ്സും വേണം ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഇപ്പം അതിന് ചുറ്റും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തോ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് അപ്പം സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് പീസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വയറും വേണം ഒരു അയൺ നെയിലും വേണം എന്നിട്ട് ഈ അയൺ നെയിലിലേക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ വയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ ആ ചുറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ ഇതെന്താകും ഒരു കോയില് പോലെ ആകും അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്വിച്ചും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സേഫ്റ്റി പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് സൂചി പോലെയുള്ള കുഞ്ഞു പിന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെല്ലല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത്ര എഫക്റ്റല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐറ്റംസ് മതി ആ അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ വയറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തും കൂടെ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഇത് ബിഹേവ് ലൈക്ക് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വയർ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ നമ്മുടെ ഈ ഈ മുട്ട് സൂചി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും കണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകില്ല അപ്പൊ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം അങ്ങ് താഴെ വീഴും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദ കോയിൽ ഇൻ എബോ ആക്ടിവിറ്റി ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് അതായത് ആ നെയിലിൽ ചുറ്റി ആ വയർ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു കോയിലായി അല്ലെ ആ കോയിൽ എന്താ എന്തായി ആ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറി എപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തപ്പോ ആ കോയിൽ എന്തായിട്ട് മാറി ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി കഴിയുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറും സാധാരണ വസ്തുവാകും കാരണം അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എഫക്ട് മാഗ്നറ്റിസം ഉള്ള ആ ലോസ് സിറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം ആ മാഗ്നറ്റിസം എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താകുന്നുള്ളൂ ആ കോയില് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കോയിൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ദ കോയിൽ ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെ വളരെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു സെല്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വെരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് വളരെ വലിയ ഹെവി ലോഡ് ഒക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ക്രൈൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ വലിയ ലോഡ് ഒക്കെ
മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വേണ്ടി ഡോക്ടേഴ്സ് ടൈനി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി മെനി ടോയ്സ് ഓൾസോ ഹാവ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻസൈഡ് ചില ടോയ്സിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലിനകത്തുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ല് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദാ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ല് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ദാ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു അയൺ റോഡിനകത്ത് ആ നമ്മുടെ വയേഴ്സ് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു കോയിലായിട്ട് ആക്ട് ആകുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കോയിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു അയൺ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ അയൺ സ്ട്രിപ്പിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് അതിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു ഹാമർ ഉണ്ട് ഈ ഹാമർ വന്ന് ഈ ഈ ബെല്ലിൽ അടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രൂ കണ്ടോ ഈ സ്ക്രൂ ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സെല്ലുമായിട്ടെല്ലാം ആ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രൂവ് ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഓൺ ആവുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോളൂ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഒരു അയൺ സ്ട്രിപ്പുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആവും കോണ്ടാക്ട് ആകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതായത് മുഴുവനായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ കോയില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറും ഈ കോയിൽ എന്തായി മാറും മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറും ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അയൺ സ്ട്രിപ്പിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ അയൺ സ്ട്രിപ്പ് പോകും അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയൺ സ്ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാമർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ സ്റ്റീൽ ഈ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബെല്ലിൽ വന്ന് അടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും ഇനി ആ അയൺ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രൂ അതിൽ നിന്ന് ആ കോണ്ടാക്റ്റ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ ആ സർക്യൂട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങ് മാറും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ആ അയൺ സ്ട്രിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകും വിട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ പിന്നെയും ഇത് ഇതുപോലെ കോണ്ടാക്ട് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകും പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അയൺ സ്ട്രിപ്പിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും മണി വന്ന് അടിക്കും ഹാമർ വന്ന് അടിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അതായത് സ്പീഡിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ബെല്ലിന്റെ സ്വിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തല്ലേ നമ്മള് ബെല്ലടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിക്കിൽ ഓൺ ആക്കി ഓൺ ആക്കിയത് പോലെ തന്നെ നിക്കില്ലല്ലോ അതായത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അയൺ സ്ട്രിപ്പുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാ ഇവർ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ബെല്ലടിക്കുന്നു അത് ആ സ്ക്രൂ കോണ്ടാക്ട് മാറുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നെ ഇത് അട്രാക്ട് ആകുന്നു അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ ഇത് നടന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ബെല്ല് വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ